ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കെ ടു സി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ എൻറ്റൈൽമെൻ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേയിൽ ടേൽ മീൻസ് എന്താ വാലല്ലേ അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന് പുറകെ മറ്റൊരെണ്ണം വാല് പോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം എൻറ്റൈൽമെൻറ്റ് മീൻസ് എ സെൻറ്റൻസ് ഫോളോ ലോജിക്കലി ഫ്രം മനതർ അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് മറ്റൊന്നിന് ലോജിക്കലി ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് എൻറ്റൈൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ഇടണം ഇതിനെയാ പൈപ്പ് സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആൽഫ പൈപ്പ് സിമ്പൽ ബീറ്റ എന്താണ് ടു മീൻ ദാറ്റ് എ സെൻറ്റൻസ് ആൽഫ എൻറ്റൈൽസ് ദ സെൻറ്റൻസ് ബീറ്റ അതായത് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ആളാണ് ആര് ആൽഫ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം എൻറ്റൈൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് മറ്റൊന്നിന് ലോജിക്കലി ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നു മീൻസ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ വാല് പോലെ വരുന്നു അതാണ് എൻറ്റൈൽമെൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആൽഫ പൈപ്പ് സിമ്പൽ ബീറ്റ ഇഫ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇഫ് ഇൻ എവറി മോഡൽ ഇൻ വിച്ച് ആൽഫ ഈസ് ട്രൂ ബീറ്റ ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ അതായത് ബീറ്റയെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആൽഫ അതിനെയാണ് ആൽഫ പൈപ്പ് സിമ്പൽ ബീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ എവറി മോഡൽ ഇൻ വിച്ച് ആൽഫ ഈസ് ട്രൂ ബീറ്റ ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ ഏതൊക്കെ മോഡലിൽ ആൽഫ ട്രൂ ആണോ അതിലെല്ലാം എന്തും ട്രൂ ആയിരിക്കും ബീറ്റയും ട്രൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ പറ്റും മോഡൽ ഓഫ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് മോഡൽ ഓഫ് ആൽഫ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് മോഡൽ ഓഫ് ബീറ്റ അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ ആൽഫയുടെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ബീറ്റയുടെ മോഡലിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ എൻറ്റൈൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ലോജിക്കലി മറ്റൊന്നിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നു രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ആൽഫയും ബീറ്റയും രണ്ടും എൻറ്റൈൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആ അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൽഫ ഇൻറ്റേൽസ് ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മോഡലിൽ ആൽഫ ട്രൂ ട്രൂ ആവുന്നു ആ മോഡലിലെല്ലാം ബീറ്റ് ട്രൂ ആയിരിക്കും അതുപോലെ മോഡൽ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ബീറ്റയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താ പറയുന്നത് നോളജ് ബേസ് കെ ബി നമ്മുടെ നോളജ് ബേസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കെ ബി എൻറ്റേൽ സെൻറ്റൻസ് ആൽഫ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ആൽഫ ഈസ് ട്രൂ ഇൻ ഓൾ വേൾഡ് വെയർ കെ ബി ഈസ് ട്രൂ അതായത് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു നോളജ് ബേസ് എടുത്തു ആ നോളജ് ബേസ് എവിടെയൊക്കെ ട്രൂ ആണ് അവിടെയെല്ലാം എന്താണ് ആൽഫയും ട്രൂ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നോളജ് ബേസ് കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിന് എൻറ്റൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ട്രൂ ആയിരിക്കുന്നിടത്തിൽ അതായത് നോളജ് ബേസ് വെയർ കെ ബി ഈസ് ട്രൂ നോളജ് ബേസ് ട്രൂ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എന്തും ട്രൂ ആയിരിക്കും ആൽഫയും ട്രൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആൽഫ എൻറ്റൈൽ സ്വീറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ പൈപ്പ് സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിടണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എൻറ്റേൽസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഫോർ ആണ് എൻറ്റേൽസ് നമുക്ക് മീൻസ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുക എൻറ്റൈൽമെൻറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റൻസ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് എൻറ്റൈൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെമാൻറ്റിക്സ് സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറോ റൂൾസ് ഇല്ലേ അതിനെയാണ് സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻറ്റൈൽമെൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൺ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ക്ലോസ് മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് ഹോൺ ക്ലോസ് മീൻസ് ദാറ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ പോസിറ്റീവ് ലിറ്ററൽ ഇൻ എ ക്ലോസ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് സെറ്റൊക്കെ എഴുതത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസ് സെറ്റൊക്കെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ലിറ്ററൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലിറ്ററൽ ലിറ്ററൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഒറ്റ പോസിറ്റീവ് ലിറ്ററലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും പോസിറ്
ജസ്റ്റ് ഒരു ലിറ്ററലി മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് എക്സാക്ട്ലി വൺ പോസിറ്റീവ് ലിറ്ററൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൺ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ പോസിറ്റീവ് ലിറ്റർ അതായത് മാക്സിമം ഒരു പോസിറ്റീവ് ലിറ്ററിൽ വരെ വരാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മീനിങ് വൺ ഒന്നാണ് ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒറ്റ പോസിറ്റീവ് ലിറ്ററൽ പോലും വരാൻ പാടില്ല നോ പോസിറ്റീവ് ലിറ്ററൽ മീൻസ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസിൽ എല്ലാം എന്ത് വേണം നെഗേഷൻ വേണം ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നെഗേഷൻ പി വൺ കോമ നെഗേഷൻ പി ടു കോമ എക്സെട്ര അപ് ടു നെഗേഷൻ പി എൻ കോമ ക്യൂ ഈസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിൻഷൻ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നെഗേഷൻ പി വൺ ഡിസ്റ്റൻഷൻ നെഗേഷൻ പി ടു ഡിസ്റ്റൻഷൻ നെഗേഷൻ പി എൻ എക്സെട്ര അപ് ടു നെഗേഷൻ പി എൻ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഇ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തൊരു സബ്സെറ്റ് പോലെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം ഇഫ് പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ആൻഡ് പി എൻ ദെൻ ക്യു അതായത് പി വണ്ണും പി ടുവും പി എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ ആകും ഒരു ഇഫ് ദെൻ കണ്ടീഷനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം എഴുതണം ഓക്കെ പി വൺ എന്താണ് കൺജംഗ്ഷൻ പി ടു കൺജംഗ്ഷൻ എക്സെട്ര അപ് ടു കൺജംഗ്ഷൻ പി എൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺജംഷൻ ചെയ്തെടുത്ത് മീൻസ് ആൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ക്യൂ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്ന എന്താ ഓൾ ഡെഫിനറ്റ് ക്ലോസസ് ഓർ ഹോൺ ക്ലോസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാ ഡെഫിനറ്റ് ക്ലോസും എന്താണ് ഹോൺ ക്ലോസ് ആണ് കാര്യം ഹോൺ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് മാക്സിമം ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലേ വരാവൂ ഡെഫിനറ്റ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒറ്റ പോസിറ്റീവ് ലിറ്ററിലേ വരാവൂ അപ്പം ഇനി പറയാം ദേ ആർ വിത്ത് നോ പോസിറ്റീവ് ഗോൾ ക്ലോസ് ലിറ്ററൽ ദേ ആർ കാൾഡ് ഗ്ലോ ഗോൾ ക്ലോസസ് അതായത് സപ്പോസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ലിറ്ററലും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ക്ലോസ് പോലെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്നും പറയാം ഗോൾ ക്ലോസസ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഹോൺ ക്ലോസ് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത